गुड मॉर्निंग स्टूडेंट नाउ टुडे आई स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट टाइम वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन नाउ देर आर टू मेथड्स यू नो अनदर मेथड इज कंप्लीट इन द परफेक्ट स्क्वायर मेथड और द फॉर्मूला मेथड वट इज द कंप्लीट इन परफेक्ट स्क्वायर मेथड वी नो दैट वट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाडिटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो नाउ दिस इक्वेशन कैन बी मल्टीप्लाई बाय फोर ए बोथ द साइड दिस साइड एंड दिस साइड मल्टीप्लाई बाय फोर ए सो फोर ए इंटू ए फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए बी एक्स प्लस फोर ए सी इज इक्वल टू फोर ए मल्टीप्लाई बाय जीरो मीन जीरो सेकेंड नंबर दिस इज स्टेप नंबर वन सेकेंड स्टेप बाय एडिंग बी स्क्वायर बोथ द साइड यू बोथ द साइड एड बी स्क्वायर मीन्स प्लस बी स्क्वायर राइट सो फोर ए स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस फोर ए सी प्लस बी स्क्वायर जीरो प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर राइट दिस इज स्टेप नंबर टू नाउ टू टेक दिस फोर ए सी इज कॉन्स्टेंट राइट साइड सो फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर दिस फोर ए सी कम्स टू राइट साइड माइनस फोर ए सी देर फोर दिस फोर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए बी प्लस बी स्क्वायर दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर नाउ वट इज डी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी दिस इज कॉल एज डिस्क्रिमिनेट डिस्क्रिमिनेट डी सो टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू डी so by taking the square root both the side square root both the side means 2ax plus b equal to root of plus or minus root of d therefore 2ax equal to plus b equals to minus d plus or minus square root d and x equal to minus b plus minus root d upon 2a means there are two roots of this equation which two roots are the formula first number x equal to minus b plus root d upon 2a or second number x equal to minus b minus root d upon 2a this is known as formula method. now what is a a is the coefficient of x square b is the coefficient of x d is discriminant discriminant means b square minus 4ac now there are this d d equal to b square minus 4ac there are three conditions for d suppose d is equal to 0 if d equal to 0 the value of d is 0 means whole terms therefore x equal to minus b upon 2a and that is known as perfect square और रूट्स आर इक्वल रूट्स आर इक्वल बोथ द रूट्स आर इक्वल इफ डी इक्वल टू जीरो नाउ सेकेंड नंबर सपोज डी इज पॉजिटिव डी इज ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव सो इफ डी इज पॉजिटिव बोथ द रूट्स आर आइडेंटिकल आइडेंटिकल मीन्स आर डिफरेंट राइट टू Identical roots are formed. And these roots are x equal to minus b plus root d upon 2a, or x equal to minus b minus root d. And third number, this is second. Third number, if d is less than zero, less than zero means negative. So if the value of d is negative, less than zero, it has no roots. right no roots are formed so with the help of discriminant we can decide that roots are equal or perfect square two identical roots means different roots or no roots now by using this method we can solve the exercise number 4.3 i solve one question today and you see now the question number 1 in first question there are two methods right first question Exercise number four point three, question number one. In first question, two x square plus seven x plus three equal to zero. 
Now this is question number one. Now suppose this question number one, the sign is minus. Now you know that how we can solve this. So a equal to two, b equal to minus seven, c equal to three. Therefore d equal to b square minus four ac. B square means minus seven square minus four a and c. So seven square is forty nine. Minus four to the eight three to the twenty four. Forty nine minus twenty four means right. Therefore, root d is equal to five. Now, what are the roots? X equal to minus b plus root d upon two a. So x equal to minus. What is b? Minus seven plus root d means five upon two into a means two. So minus minus plus seven plus five upon four. 12 upon 4, 4 when ja, 4 3 ja, right? X equal to 3. One root, second root. Only the sign is different. Minus b, minus root d upon 2a. So minus minus 7 minus 5 upon 2 into minus minus plus 7 minus 5 upon 4 is equal to 2 upon 4 is equal to 1 upon 2. So x equal to 1 upon 2. Correct? So this is. The method to find the roots, right, with the help of this equation, right. So today I solve this equation. Now next time I will explain you to make it perfect square and solve and get the answers. Okay. So write in your classwork. Start exercise number four point three.